ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ചിത്രത്തിന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അന്തകരണത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ചിത്രം അന്തകരണത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ചിത്രം മനസ്സബുദ്ധി ചിത്രം മാറുക ഈ നാലെണ്ണമാണ് അന്തകരണം അപ്പൊ സംശയാത്മകമായ തലച്ചോറിന്റെ അവസ്ഥ നിശ്ചയാത്മകമായ തലച്ചോറിന്റെ അവസ്ഥ ഗർവാത്മകമായ അഹങ്കാരത്തോ അഹങ്കാരം ഗർവാത്മകമായ മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥ ദെൻ ഓർമ്മ അഥവാ സ്വപ്നം ഈ രീതിയിലുള്ള മനസ്സ് ഇങ്ങനെ നാല് അവസ്ഥകളാണ് ഈ നാല് അവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് സ്ഥൂല ശരീരമല്ല സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതിനെയാണ് അന്ധകരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ അന്ധകരണങ്ങളെ ശരിയാക്കുവാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് എന്ത് അന്തരംഗ യോഗം അന്തരംഗ യോഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മനസ്സ് ഉദ്ദേശിച്ച ഇവയെ ശരിയാക്കാൻ ഉള്ള ഒരു പരിശ്രമമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ പരിശ്രമത്തിലൂടെ നടത്തുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ അറിയുന്നത് അതാണ് അന്തരംഗ യോഗം അപ്പൊ അന്തരംഗ യോഗത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം മാനസികവും ആധ്യാത്മികവുമായ സ്വച്ഛത അതാണ് അന്തരംഗ യോഗത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ലക്ഷ്യം മാനസികവും ആധ്യാത്മികവുമായ സ്വച്ഛത കൈവരിക്കുക അത് ആണ് അന്തരംഗ യോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം നമ്മെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതും അന്തരംഗ യോഗമാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായ ആനന്ദം സുഖം നമ്മൾ കാക്ഷിക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് അന്തരംഗ യോഗത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നത് നമുക്ക് താൽക്കാലികമായ സുഖങ്ങൾ മാത്രമാണ് അന്തരംഗ യോഗത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായ സുഖം നമുക്ക് അന്തരംഗ യോഗത്തിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അന്തരംഗ യോഗത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ധാരണ ധ്യാന സമാധി പട്ടാങ്ക യോഗത്തിലെ അവസാനത്തെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ധാരണ ധ്യാന സമാധി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അന്തരംഗ യോഗത്തിലെ പ്രതിപാദിച്ച വിഷയം അന്ധകർമ്മങ്ങളുടെ ശുദ്ധിയാണ് ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അന്ധകർമ്മ ശുദ്ധി ധാരണ ധ്യാന സമാധിയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സ ചിത്തം ബുദ്ധി അഹങ്കാരം ഇവയുടെ ശുദ്ധിയാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ എന്നും നോക്കാം പതഞ്ജലി മഹർഷി എന്താണ് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് എന്ന കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ധാരണ ധാരണയെ കുറിച്ചിട്ട് പതഞ്ജലി മഹർഷി പറയുന്നത് ദേശബന്ധചിത്തസ്യ ധാരണ ദേശബന്ധചിത്തസ്യ ധാരണ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചിത്രത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നതിനാണ് ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഇത് സാമാന്യമായ ചിത്രത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക അഥവാ മനസ്സിനെ മറ്റെങ്ങും പോകാൻ അനുവദിക്കാതെ ഒരു ദേശത്ത് അഥവാ ഒരു സ്ഥലത്ത് ബന്ധിച്ചു നിർത്തുക എന്നർത്ഥം മനസ്സിനെ എങ്ങോട്ട് കറങ്ങാൻ അനുവദിക്കാതെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിലോ വിഷയത്തിലോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിലോ വിഷയത്തിലോ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക മറ്റെങ്ങോട്ടും പോകാതെ അതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ശ്രമകരമായ പണിയാണ് കാരണം മനസ്സിങ്ങനെ സദാ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അത് ഒരിടത്ത് അതിനെ നിർത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ ആ പ്രയാസത്തോട് കൂടി ഒരു പ്രയത്നത്തോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ഉറപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഒരു പ്രയത്നത്തോട് കൂടി മനസ്സിനെ ഒരു പ്രത്യേക വസ്തുവിലോ വിഷയത്തിലോ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ധാരണ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ചിന്തയെ ആനന്ദപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുവാനുള്ള ശ്രമം ആനന്ദകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചിന്ത അതായത് നമുക്ക് സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മനസ്സിനെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കാത്ത വിഷയങ്ങളിൽ മനസ്സിന് ഉറപ്പിച്ചു നടത്തുക ആനന്ദത്തിലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടാവുക ആനന്ദം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആത്മീയ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിന് ഉറപ്പിച്ചു നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ആനന്ദം എന്നുള്ളത് ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുള്ള ആനന്ദം അല്ല ഉള്ളത് ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വര ചിന്തയിലോ ഈശ്വര സ്മരണയിലോ ആ അങ്ങനെ ആ ഒരു സത്കർമ്മങ്ങളിലോ ഒക്കെ മനസ്സിനെ ആ രീതിയിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കുക അതാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ആനന്ദപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ മനസ്സിന് നിർത്തുക ആനന്ദം എന്നുള്ളത് ആത്മാവിന്റെ വിഷയമാണ് ആനന്ദം ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വരന്റെ വിഷയമാണ് ഈശ്വരനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആത്മാവ് അഥവാ ഈശ്വരന്റെ ഉപകരണമാണ് ആത്മാവ് പരമാത്മാവിന്റെ ഉപകരണം അതാണ് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആത്മാവിന്റെ ആവിഷ്കാരമാണ് ആനന്ദം അതിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ആനന്ദത്തെ അറിയുക അനുഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ
ഇവിടെ എന്താണ് ആ ദേശം എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഉറപ്പിക്കാം ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിന് ഉറപ്പിക്കാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഷഡാധാരങ്ങളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഊർജ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കിക് സെന്റേഴ്സ് ഇതിന്റെ ചക്രാസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചക്രത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചക്രാശ മൂലാധാര സാധിഷ്ഠാന മണിപൂര അനാഗത വിശുദ്ധി ആജ്ഞ സഹസരാധാര എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഊർജ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിന് ഉറപ്പിക്കാം അതാ ദേശം ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക ദേശം അത് ശരീരമാണെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ദേശം പ്രപഞ്ചമാണെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ദേശം എന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് ആ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ ആധാര ചക്രങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാഹ്യ ലോകത്ത് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഉറപ്പിക്കാം ബാഹ്യ ലോകത്താണ് ഉറപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അവിടെ ഈ പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ ഉറപ്പിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ ആകാശം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സൂര്യനിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിക്കാം അല്ലെ ചന്ദ്രനിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് വേണം ഉറപ്പിക്കാം അല്ലെ വിശാലമായി ഈ ആകാശത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ആ വിശാലമായി കിടക്കുന്ന ആ ആഴക്കടലിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ വേണമെങ്കിൽ വിന്യസിക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുവരും ഇപ്പൊ ആന്തരികമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പുറത്താണെങ്കിൽ പുറത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഇവിടെ ദേശബന്ധചിത്രസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദേശബന്ധചിത്രസ്യ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചിത്രത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ബന്ധിക്കണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഓർക്കണം സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ ഷഡാധാരങ്ങളാണ് അതിന്റെ കേന്ദ്രം അതല്ല പുറത്താണെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രപഞ്ച ശക്തികളിലെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിനെ ഒരേ വിഷയത്തിൽ ഏറെ നേരം പിടിച്ചു നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിനെ ഒരേ വിഷയത്തിൽ ഏറെ നേരം പിടിച്ചു നിർത്തുക അങ്ങനെ ഏറെ നേരം പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതാണെന്ത് ധാരണ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അടക്കി നിർത്താൻ പറ്റില്ല ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥതകളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറക്കം വരും ആലസ്യം തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം വരും നമ്മൾ ബലം പിടിച്ചിരിക്കാൻ നമുക്ക് കണ്ടമാനം ദേഷ്യം ഒക്കെ ആയിരിക്കും ആദ്യം നമുക്ക് രൂപങ്ങള് അങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ പതിയാണ് അടങ്ങി വരിക അപ്പൊ ഒറ്റ നിമിഷത്തിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കയറി ഇതൊക്കെ ചെയ്തേക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും സാധിക്കില്ല നമുക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാണായാമം ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പ്രാണന്റെ വേഗത കണ്ടമാനം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും ഇട്ട് പോകാൻ കാരണം ഈ ആസനം ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ല പ്രാണായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു വല്ലാത്ത മടുപ്പാണ് വല്ലാത്ത ഒരു ഈർഷ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കും ഇറിറ്റേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മനസ്സിനെയും നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും അടക്കി നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക അത് കുതിച്ചു പോയാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുക അത് കുതിച്ച് പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള പരിശ്രമം നമ്മൾ അതിനെ അവിടെ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താനുള്ള പരിശ്രമം മനസ്സ് പോകാനും നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമം നടത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഘർഷം അത് മനസ്സിലൊരു വല്ലാത്ത സംഘ എന്താ പറയാ അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഇതിന് തുടരാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ആ അവസ്ഥ ക്രമേണ 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 നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും പ്രാണനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഒക്കെ അടക്കി കഴിയാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് എളുപ്പമാവും അതിനെ മൂന്നിനെയും അടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് എളുപ്പമായിരിക്കില്ല അതിനെ അടയ്ക്കാൻ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ അന്തരംഗ യോഗത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് വിഗ്രഹ യോഗ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അന്തരംഗ യോഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പാലമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വിഗ്രഹ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരു അച്ചടക്കം സിദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരുന്നതോടു കൂടി നമുക്ക് കുറച്ചൊരു പരിശ്രമത്തിലൂടി നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്
അതിൽ ഏകാഗ്രം എന്ന് പറയുന്ന മനസ്സിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ആ ഏകാഗ്രം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ യോഗയിലൂടി മനസ്സിന്റെ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തപ്പെടാനുള്ള പരിശ്രമത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് അതിന്റെ ധാരണ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്ഷിപ്തം വിക്ഷിപ്തം മൂഖം ഈ ക്ഷിപ്തം വിക്ഷിപ്തം മൂഖം എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥകളും യോഗയ്ക്ക് പറ്റിയതല്ല അല്ലെങ്കിൽ അന്തരംഗ യോഗയ്ക്ക് പറ്റിയതല്ല ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥകളും നാലും അഞ്ചും അവസ്ഥകളാണ് നമുക്ക് ഈ യോഗയ്ക്ക് വേണ്ടത് ഈ നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആദ്യ പടിയാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ള പരിശ്രമം അതിനാണ് ഏകാഗ്രത എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഏകാഗ്രത മനസ്സിന്റെ ഏകാഗ്രാവസ്ഥ അതിനുള്ള പരിശ്രമമാണ് നമ്മള് ധാരണയിലൂടി നടത്തുന്നത് ആ ധാരണയിലൂടെ അതിന് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തകളെ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പാഞ്ഞ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ചിന്തകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങി കയറി ഇറങ്ങി കയറി ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ആ അനാവശ്യമായ ചിന്തകളുടെ ലോകത്ത് നിന്ന് മനസ്സിനെ പെരിയ 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 നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ വിഷയത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകും പക്ഷെ എന്നാലും തിരിച്ചു വരും വീണ്ടും ഇടയ്ക്ക് പോകും തിരിച്ചു വരും പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിർത്താൻ പറ്റും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ വീണ്ടും നമുക്ക് തിരിച്ചതിലേക്ക് തന്നെ വരാൻ പറ്റും വീണ്ടും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകും പക്ഷെ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഏകാഗ്രത നഷ്ട ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടുകയും ഇതിന്റെ ഏകാഗ്രതയിലേക്ക് വരികയും നഷ്ടപ്പെടുകയും വരികയും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ നമുക്ക് ആ അവസ്ഥ അധിക മനസ്സിനും ചിന്തകളിൽ നിന്നൊക്കെ അകറ്റി ചിന്തകളെ കുറച്ച് വളരെ ചെറു കുറഞ്ഞ ചിന്തകളുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് നിലനിർത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്ത് ഏകാ ഈ ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചിന്തകൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വഭാവം രൂപപ്പെടുന്ന ചിന്തകളിലൂടെയാണ് എന്നതാണ് ഏതൊരു ചിന്തയാണോ നമ്മളിലുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മള് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ചിന്ത എന്താണ് അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അത് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ആരോടെങ്കിലും ദേഷ്യം തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരോട് ദേഷ്യം ക്രോധം വിരോധം മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്ന അതൊരു അവസ്ഥയാണ് അതൊരു ചിന്തയാണ് ക്ഷമിക്കാനുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് ആ ചിന്തയാണെങ്കിൽ അതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എല്ലാവരോടും ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്വഭാവം അതേപോലെ മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കാം സഹായിക്കാം അതാണ് നിങ്ങളുടെ ചിന്ത മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ചിന്തയെങ്കിൽ എന്താ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അതായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവമായിരിക്കും മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ചിന്തയെങ്കിലോ അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ എന്തായിരിക്കും അവരെ എന്താണോ ചിന്ത അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്നർത്ഥം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിന്തയും ശരിയാക്കാൻ നമ്മളും ശരിയാവും ആ ചിന്ത മോശമായാലോ നമ്മളും മോശമാവും അപ്പൊ നമുക്ക് നന്നാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ചിന്തയെ നന്നാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ചിന്തയെ നന്നാക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചിന്തകളുടെ ആ ആധിക്യം കുറയ്ക്കണം ചിന്തകളെ കുറയ്ക്കണം ചിന്തകളുടെ ഒഴുക്ക് കുറയ്ക്കണം ചിന്തകൾ ഏത് വിഷയത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഏത് വിഷയത്തിലാണ് ചിന്തകൾ നിൽക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം എവിടെയാണ് ചിന്തകൾ നിൽക്കേണ്ടതെന്നും എങ്ങോട്ടാണ് ചിന്തകൾ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ധാരണ ധാരണ അതിനെ അറിയുക ധാരണ മീൻസ് അറിയുക എന്താ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് നിൽക്കേണ്ടത് എവിടെയാണെന്നുള്ള ധാരണയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിനെ നിൽക്കേണ്ട വിഷയത്തിൽ നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ധാരണ ആ ധാരണ നമുക്ക് നമ്മൾ പറയില്ലേ നമുക്ക് എനിക്ക് നിന്നെ കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയായിരിക്കും നീ കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട എനിക്ക് നിന്നെ നന്നായിട്ട് അറിയാം നല്ല ധാരണയാണ് എനിക്ക് നിന്നെ കുറിച്ച് അല്ലെ അവനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നല്ല ധാരണയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്താ എനിക്ക് അർത്ഥം എനിക്ക് അറിയാം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ലെ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് നമ്മൾ അറിയണം നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ഏത് വഴിക്കാണ് പോകുന്നത് ഏത് വഴിക്കാണ് പോകേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ അറിയണം എന്നിട്ട് ഏത് വഴിക്കാണോ പോകുന്നത് അതിനെ മാറ്റി ഏത് വഴിക്കാണോ അത് പോകേണ്ടത് ആ വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടാനുള്ള പരിശ്രമത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ധാരണ എന്നാണ് അപ്പൊ ധാരണ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ജയിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ജയിക്കാൻ നമുക്ക് ധാരണ സഹായിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ കുത്തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന മനസ്സിനെ നമുക്ക് എന്താണ
ദീർഘ നേരം തുടരാൻ കഴിയുന്നു ആ തുടരാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന നേരാണ് എന്ത് ധ്യാനം ധാരണയും ധ്യാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായാലും ധാരണയില് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മനസ്സിൽ ചാഞ്ചാട്ടമുണ്ട് പക്ഷെ ധ്യാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ചാഞ്ചാട്ടമില്ല ഒരേ വിഷയത്തിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്താണ് പരിശ്രമം ഉണ്ട് എന്ന് മാറ്റി ഇവിടെ ബോധത്തിന്റെ ഇടപെടലുണ്ട് എന്ന് ധ്യാനത്തിൽ ബോധത്തിന്റെ ഇടപെടലുണ്ട് ധാരണ ചെയ്ത വിഷയത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കലാണ് ധ്യാനം ഏതൊരു വിഷയത്തിലാണോ നമ്മൾ ധാരണ ചെയ്തത് ധാരണ ചെയ്ത അതേ വിഷയത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിനെ സ്ഥിരമായി ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക ഇളക്കമില്ലാതെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വസ്തുബോധത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സ് സ്വതന്ത്രമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മറ്റു 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 വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സ് പോകുന്നില്ല ആ വസ്തുബോധം അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ച ബോധത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സ് തിരികെ പിൻവലിച്ചിട്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ഉണ്മയിലേക്ക് വരുന്നു നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ അത് വരുന്നു ഏതൊരു വിഷയത്തിലാണോ നമ്മള് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അതിൽ മാത്രമായിട്ട് നമ്മുടെ ബോധം ഉറപ്പിച്ചു വെക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്ത് ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ വസ്തുബോധത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സ് സ്വതന്ത്രമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ധ്യാനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ധാരണയിൽ എന്താണ് വസ്തുബോധത്തിലേക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ വസ്തുബോധത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ധ്യാനത്തിന് മൂന്ന് അവസ്ഥകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ധ്യാനിക്കുന്ന ആള് രണ്ട് ധ്യാനിക്കുന്ന വസ്തു മൂന്ന് ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ ധ്യാനിക്കുന്ന ആൾ ഞാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ധ്യാനിക്കുന്ന വസ്തു എന്റെ ഗുരുനാഥനാണെങ്കിൽ ഗുരുനാഥൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരനാണെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോതിയാണെങ്കിൽ ജ്യോതി പ്രകാശം ഞാനും അതും തമ്മിലുള്ള നിരന്തരമായ സമ്പർക്ക ബന്ധം ഞാൻ അത് എന്റെ മനസ്സിനെ അതുമായിട്ട് കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള നിരന്തരമായ ഒരു പരിശ്രമ പ്രക്രിയ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എവിടെ ഉള്ളത് ധ്യാനത്തിലുള്ളത് ധ്യാനവും ധ്യാനിക്കുന്ന വസ്തുവും ധ്യാനിക്കുന്ന ആളും ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയയും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന അവസ്ഥ മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അതിൽ മൂന്നിൽ മാത്രമായിട്ട് എന്ത് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന അതിനെ മാത്രമായി മുന്നോട്ട് അതിൽ മാത്രമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്ത് ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായി നമ്മളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് വരുന്നു ബുദ്ധിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ മനസ്സ് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ധാരണയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബുദ്ധി നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സ് പോകും ധാരണയിലും ബുദ്ധിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ധാരണയിൽ വരുന്നത് പക്ഷെ എന്താണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബുദ്ധിയുടെ നിയന്ത്രണം പോവുകയും ബുദ്ധിയുടെ നിയന്ത്രണം പോകും മനസ്സ് അതിന്റെ വഴിക്ക് എന്നാൽ ധ്യാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സ് പോകുന്നില്ല ബുദ്ധിക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിട്ട് നിൽക്കുന്ന മനസ്സിനെയാണ് നമുക്ക് ധ്യാനത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ധാരണയിലും ബുദ്ധിക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് മനസ്സ് പക്ഷെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവൻ എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് പോകും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചില കുട്ടികളെ നോക്കിയാൽ കാണാം കുട്ടികളെ നമ്മൾ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി എന്താ അവൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വികൃതി കാണിക്കാനും പുറത്തേക്ക് പോകാനും നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം കാണിക്കും നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നു നമ്മളത് കണ്ടില്ലാതിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ കാണാഞ്ഞപ്പോ അവനെ വിളിച്ചു ആ നീ എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പെട്ടെന്ന് ഓടി വിടി ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് പോയതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിലൊന്ന് വീട്ടിൽ വരും നിങ്ങൾക്ക് അവനിങ്ങനെ നമ്മളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ അവനിൽ നിന്ന് മാറുന്നത് അപ്പൊ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും അവന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകാൻ ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും അലർട്ടാവും ഇതാ ഒരു വിളി വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും താഴെ കുട്ടി അലർട്ടാവും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ധാരണ പക്ഷെ ധ്യാനത്തിന് അങ്ങനെയല്ല കുട്ടി അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെയാണ് അവൻ വേറെ അങ്ങോട്ട് പോകും നമ്മൾ പറയാതെ വേറെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല അത് എന്താണ് അങ്ങനെ സങ്കല്പം നമ്മൾ ചെയ്തില്ല ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെയാണ് മനസ്സ് അതിന്റെ വഴിക്ക് ഒരിക്കലും പോകുന്നില്ല അതായത് മനസ്സ് സ്വന്തമായിട്ട് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നില്ല മനസ്സ് അവിടെ തന്നെ അടങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ബുദ്ധിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ് ബുദ്ധിയാണ് ഇവിടെ ആധിപത്യം ബുദ്ധിയാണ് 
നമ്മൾ അറിയാതെ കഥാപാത്രവുമായിട്ട് ഒന്നായിട്ട് ചേരുന്ന ഒരവസ്ഥ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പോയി ഞാൻ നമ്മളെ മറക്കുന്നു നമ്മുടെ ശരീരം മറക്കുന്നു നമ്മുടെ വീട് മറക്കുന്നു നമ്മുടെ അപ്പുറവും പ്രയോഗിക്കുന്നവരെ മറക്കുന്നു നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാരെ മറക്കുന്നു ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ആ സീരിയലിൽ സിനിമയിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ലോകത്തേക്ക് അത് ഞാനാണോ എന്ന് സങ്കല്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ കഥാപാത്രവുമായിട്ട് താതാർഥ്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അപ്പൊ അവിടെ ഞാനില്ല കഥാപാത്രം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് സമാധി ഇവിടെ കഥാപാത്രങ്ങളൊന്നുമായിട്ടല്ല നമ്മൾ താതാർഥ്യം പ്രാപിക്കുന്നത് ഈശ്വരനുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ താതാർഥ്യം ശിവോ ബുദ്ധ ശിവം എജയ ശിവോ ബുദ്ധ ശിവം എജയ എന്നാണ് പറയുന്നത് ശിവനെ പൂജിച്ച് ശിവനായി തീരണം നമ്മുടെ ശിവനെ പൂജിച്ച് ശിവനായി തീരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമൂർത്തി അതായത് ആയിക്കോട്ടെ ക്രിസ്തു ആയിക്കോട്ടെ നബി ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനായിക്കോട്ടെ ആരും ആയിക്കോട്ടെ ആരാ അല്ലെങ്കിൽ ദേവി ആയിക്കോട്ടെ ഗണപതി ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ആരാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇഷ്ടമൂർത്തി ആ ഇഷ്ടമൂർത്തിയെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കാം മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഇഷ്ടമൂർത്തിമായിട്ട് വേറെ വേറെ മൂർത്തികൾ കയറി വരും ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഗണപതിയെ സങ്കല്പിക്കും മുഗുവൻ കയറി വരും അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു കയറി വരും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു കയറി വരും ഓരോരുത്തർക്കും അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മറിയൻ കയറി വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ തോമാശ്ലിക കയറി വരും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരാളെയാണ് പക്ഷെ എന്താണ് അനുബന്ധ കഥാപാത്രങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഈശ്വരനെ കാണാൻ ചിലപ്പോൾ വിശ്വാസം വരുന്നില്ല ഈശ്വരനെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഈശ്വരൻ തന്നെ വരുന്നു വിശ്വാസം വരുന്നില്ല ധാർമ്മിക കാരണം അത്രയും നമ്മള് ഒരു ബഹിരംഗ യോഗ എല്ലാ കൺട്രോളും നമ്മള് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അന്തരംഗ യോഗത്തിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതിലേക്ക് നമ്മൾ അധികം പോകില്ല പോസിറ്റീവിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇതാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗണപതിയെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന വിഷ്ണുവോ കൃഷ്ണനോ ഒക്കെ ആയിരിക്കണം അതും പോസിറ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ എന്താണ് ധാരണ പോകും ഇവരിങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നിരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരാൾ തന്നെ വേണം ആ ഗണപതിയാണ് ഗവൺ ഇവനാണ് ശിവൻ ശിവൻ തന്നെ നമുക്ക് വേണം അങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇവർ മാറി 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 വരികയും നമ്മൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളെ മാത്രം കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കുറെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ശിവന്റെ സ്വരൂപത്തെ മാത്രം നമുക്കിങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ശിവൻ മാത്രം എന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നീക്കുന്നു ഞാൻ ശിവനെ മാത്രം കാണും അപ്പൊ ഞാനുണ്ട് അവിടെ ശിവനുണ്ട് ഞാൻ ശിവനെ കാണുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ശിവനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വേറെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല അത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അങ്ങനെ കുറെ നേരം ഇരുന്നിരുന്ന് ഇരുന്ന് 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 ഞാൻ അങ്ങ് ഇല്ലാണ്ടാവും ഞാൻ അങ്ങ് ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് എന്താണ് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ശിവൻ മാത്രം അവശേഷിക്കും ശിവം മാത്രം അവശേഷിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെയാണോ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാത്രം ഉണ്ടാവുകയും ഞാൻ ഇല്ലാണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഞാൻ ധ്യാനിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയയും ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഇല്ലാണ്ടാവുന്നു ഞാൻ ഒരു വസ്തുവിനെ ധ്യാനിക്കുന്നു എന്നുള്ള ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രക്രിയയും ഇല്ലാണ്ടാവും പിന്നെ എന്താണ് ധ്യാന വസ്തുവുമായിട്ട് ഞാൻ ലയം പ്രാപിക്കും ഏതൊരു വസ്തുവിനെയാണോ ഞാൻ ധ്യാനിച്ചത് ആ ധ്യാനിച്ച വസ്തുവുമായിട്ട് ഞാൻ ലയം പ്രാപിച്ചു ഒന്നായി തീരുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സമാധി അതാണ് ബുദ്ധിയുടെ സമാവസ്ഥയാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ബുദ്ധി കിടക്കല പ്രജ്ഞ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ ഉറച്ച് അതുമായിട്ട് തന്നെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ധ്യാനത്തിൽ ഞാൻ എന്ന ഭാവം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ധ്യാനത്തിൽ ഞാൻ ധ്യാനിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന ആളെ ധ്യാനിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഭാവം നമുക്ക് ധ്യാനത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സമാധി ആ അഹം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഞാൻ ധ്യാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതില്ല ധ്യാനിക്ക് ആ ധ്യാനിച്ചത് എന്താണോ അത് മാത്രമായിട്ട് അവശേഷിക്കും കൃഷ്ണനെയാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ ശിവനാണെങ്കിൽ ശിവൻ ക്രിസ്തുവാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തു നബിയാണെങ്കിൽ നബി ആരാണോ ആ ആളും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ഞാൻ അതുമായിട്ട് ലയം പ്രാപിച്ചു പിന്നെ അത് മാത്രമായിട്ട് ഈശ്വരൻ മാത്രം അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഞാനൊന്നും ഈശ്വരനൊന്നുള്ള ഭേദമില്ലാണ്ടാകും ധാരണയിലും ധ്യാനത്തിലും ഞാനും ഈശ്വരനും തമ്മിലുള്ള ഭേദമുണ്ട് രണ്ടെന്ന ഭേദമുണ്ട് പക്ഷെ സമാധ
അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മ പരമാത്മ ഐക്യം ജീവാത്മ പരമാത്മ ജീവാത്മ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവിനെ പരമാത്മാവുമായിട്ട് ലയിപ്പിക്കുക അതിൽ ലയിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ലയിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എന്റെ സമാധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൂന്നാണ് അന്തരംഗ യോഗം ധാരണ ധ്യാന സമാധി ധാരണ ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് ശ്രദ്ധയെ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മനസ്സിൽ വിട്ടു പോകുന്നു കൂടുതൽ അല്ലാണ്ട് പിടിച്ച് നിർത്താൻ പക്ഷെ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകുന്നില്ല ധ്യാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏത് വിഷയത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനവും ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയാണ് ധ്യാനം അവിടെ അഹം എന്ന ബോധം ഞാൻ ധ്യാനിക്കുന്നു എന്നൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് ദൻ സമാധി ജ്ഞാനം ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയയില്ല അഹം ഇല്ല ഇവിടെ ഞാൻ ഏകം ആയിട്ട് മാറുന്നു ശിവം ആ ശിവം ആ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരനിലേക്ക് നമ്മൾ വിലയം പ്രാപിച്ചിട്ട് ഞാനും ഈശ്വരനും രണ്ടല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വാതി ചെയ്യുന്നു അതാണ് എന്ത് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത സൂത്രത്തിലൂടി പറയുകയാണ് ദീർഘകാല പരിശ്രമത്തിലൂടി നമുക്ക് ഈ ധാരാ ധ്യാന സമാധി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സംയമം ത്രയം ഏകത്ര സംയമഹ ത്രയം ഏകത്ര സംയമഹ ഈ ത്രയം ഈ മൂന്നെണ്ണത്തെ ത്രയം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാ ത്രയം ധാരണ ധ്യാന സമാധി പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ത്രയം ത്രയം ഏകത്ര ഈ ത്രയം ഏകത്ര സംയമ ഇത് മൂന്ന് കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന അതാണ് എന്ത് സംയമം ധാരണ ധ്യാന സമാധി ഒരുമിച്ച് വരുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സംയമം ധാരണ ധ്യാന സമാധി ഒരുമിച്ച് വരുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സംയമം എന്ന് അപ്പൊ ഇത് ഒരുമിച്ച് വരിക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ദീർഘകാലത്തെ പരിശ്രമം നമ്മുടെ കുറെ നേരം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ധാരണ വരാൻ നമുക്ക് ധാരണ ഇത് വാർത്ത നമ്മുടെ ഏകാഗ്രം മനസ്സിലെ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഏകാഗ്രമാകണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ദീർഘ നേരത്തെ പരിശ്രമം വേണം വീണ്ടും ദീർഘ നേരത്തെ പരിശ്രമം വേണം അതിൽ മാത്രം ഉറച്ചു നിൽക്കാം മനസ്സ് മറ്റൊരു വിഷയത്തിലേക്കും പോകാതെ അതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കാം ഞാനത് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ വീണ്ടും ദീർഘ നേരത്തെ പരിശ്രമം നമുക്ക് വേണം വീണ്ടും നമുക്ക് വീണ്ടും ദീർഘകാലത്തെ പരിശ്രമത്തിലൂടെയാണ് എന്ത് ധ്യാനിച്ച വസ്തുവുമായിട്ട് നമ്മൾ ലയം പ്രാപിക്കുക ഇതൊക്കെ സമയം വലിയ സമയം എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘകാലത്തെ പരിശ്രമത്തിലൂടെ സംജാതമാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ധാരണ ധ്യാന സമാധി പക്ഷെ ഈ ധാരണ ധ്യാന സമാധി നമുക്ക് സിദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തവണ സമാധി സിദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടുള്ള നിരന്തരമായ പരിശ്രമത്തിലൂടെ സമാധി നമുക്ക് എളുപ്പം കിട്ടും ആദ്യം ആദ്യം നമുക്ക് സമയമെടുത്താണ് സമാധി ലഭിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഈ സമാധി നമുക്ക് ആ അത്രയും എടുക്കാൻ അതിനു മുമ്പ് ആ സമയം കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ നമുക്ക് സമാധി യിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ദീർഘകാലത്തെ പരിശീലനം കൊണ്ട് എന്താണ് ക്ഷണ മാത്രയിൽ നമുക്ക് സമാധിയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും കാരണം എന്താ അധിക സമയം ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ധാരണയിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് ധ്യാനത്തിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന് സമാധിയിലേക്ക് വരാം വീണ്ടും ദീർഘനാളത്തെ പരിശ്രമത്തിൽ കൂടി ചിന്താ മാത്രയിൽ തന്നെ നമുക്ക് സമാധിയിലേക്ക് വരാം പക്ഷെ അനായാസമായിട്ട് വരാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതുമായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും അതുമായിട്ട് നമുക്ക് ഭാവസമാധി എന്ന് പറയും നമ്മൾ അതിലേക്ക് തന്നെ ആവേശിക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതിലേക്ക് തന്നെ ആവേശിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും അതായി തീരുക ഭാവ ആവേശം എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മുടെ രാമകൃഷ്ണ ദേവന്റെ കഥയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാവാവശത്തെ കുട്ടി കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ചന്ദ്രനെ കണ്ടാൽ സൂര്യനെ കണ്ടാൽ ഒരു മരത്തുള്ളിയെ കണ്ടാൽ കാറ്റിനെ കണ്ടാൽ പൂക്കൾ ഇളകിയാടുന്നത് കണ്ടാൽ അറിയാതെ അതിൽ ലയിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നു എന്ന് പറയുന്നത് രാമകൃഷ്ണ ദേവന്റെ കഥ വായിക്കുമ്പോൾ ഭാവസമാധി എന്ന് പറയും അതുമായിട്ട് അതിന്റെ താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുക പെട്ടെന്ന് പ്രകൃതിയുമായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈശ്വരനുമായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണത് ഈ സമാധി ഭാവസമാധി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഈ സമാധി ഇത് ഇത്രയും ഏകത്ര ഇത് മൂന്നും പെട്ടെന്ന് ചിന്താ മാത്രയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന അത്ര അനായാസമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മാറുമ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സംയമം എന്ന് പറയുക ഈ സംയമം ആരാണോ നേടുന്നത് അവർക്കാണ് വിഭൂതി ഉണ്ടാവുക വിഭൂതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിദ്ധികൾ യോഗയിലൂടെ നമുക്ക് സിദ്ധികൾ ഉണ്ടാവുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അനേക ശക്തികൾ ശരീരത്തിന്റെ ശക്തി
ഈ സമയം സാധ്യമാകുന്ന ഋഷിക്ക് സന്യാസിക്ക് സാധകന യോഗിക്ക് ആ യോഗിക്ക് എന്താണ് സിദ്ധികൾ ഉണ്ടാവുന്നു ഈ ഓരോ സിദ്ധി ശരീരത്തിന്റെ സിദ്ധിയായ മനസ്സിന്റെയോ പ്രാണന്റെയോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയോ ഒക്കെ കഴിവുകളെ നൂറ് ശതമാനം ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നു ചേരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതിനാണ് വിഭൂതി എന്ന് പറയുക അതാണ് നമുക്ക് ഈ വിഭൂതി പാദത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഈ ധാരണാധ്യാന സമാധി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിദ്ധികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ അവിടുത്തെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കൈവരുന്നത് ഈ സമാധിയിലൂടെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നിർവീജ സമാധി നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നത് ഈ ഇതിലൂടെയാണ് ഈ സംയമത്തിലൂടെയാണ് ആരാണോ സംയമി ആവുന്നത് അയാൾക്കാണ് എന്റെ നിർവീജ സമാധി ഉണ്ടാകും സമാധി തന്നെ രണ്ടു വിധത്തിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സബീജ സമാധി നിർവീജ സമാധി സബീജം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബീജത്തോട് കൂടിയത് എന്നാണ് ബീജം നിർവീജം ബീജമില്ലാത്തത് ആ അപ്പൊ അരൂപിയായി ഈശ്വരൻ എന്നൊക്കെ പറയും ആ അരൂപിയായി ഈശ്വരനെ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സംയമാവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രൂപമുള്ള ഈശ്വരനെ കാണാൻ കഴിയും അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ സബീജ സമാധിയാണ് നമുക്ക് ധാരണാ ധ്യാന സമാധി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നോന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ പ്രത്യാഹാരം കഴിഞ്ഞ് അന്തരക്ക യോഗത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആദ്യം ധാരണ പിന്നെ ധ്യാന പിന്നെ സമാധി എന്നുള്ളതിലേക്ക് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ സമാധി അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സബീജ സമാധിയാണ് സാധ്യമാകുക പക്ഷെ സംയമാവസ്ഥയിലെത്തി ഒരാൾക്ക് നിർവീജ സമാധി ഉണ്ടാവും ചിന്താ മാത്രയിൽ സമാധിയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്ന ആരാണോ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും അവർക്ക് നിർവീജ സമാധി സാധ്യമാകും അപ്പോൾ സമാധി ഒരു ഉന്നതാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് ഈ സംയമത്തിലൂടെ സാധിക്കും ഇതിന് ഉന്നത രാജയോഗം എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ ധാരണാ ധ്യാന സമാധി ഘട്ടഘട്ടമായിട്ട് വരുന്നതിന് നമ്മുടെ രാജയോഗം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത രാജയോഗം എന്നാണ് എന്ത് സംയമാവസ്ഥയിൽ സംയമി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ പറയുന്നത് ഉന്നത രാജയോഗി എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന് പറയുന്നത് അപ്പൊ രാജയോഗത്തിന്റെ ഉന്നതാവസ്ഥയാണ് ഈ സംയമം അല്ലെങ്കിൽ സംയമി എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത് അടുത്ത സൂത്രത്തില് സംയമി സമയാവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരാൾ എത്തിയാലുള്ള ആ ഒരു സിദ്ധിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത സൂത്രത്തിലൂടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പ്രജ്ഞാലോക എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് എന്നാണ് അടുത്ത സൂത്രത്തിലൂടെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ പറയുന്നത് ഈ സംയമം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംയമിക്ക് സിദ്ധികൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് സംയമി ആരാണോ സംയമാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അയാൾക്ക് അത്ഭുതപൂർവമായ സിദ്ധികൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ പലതിനെയും അറിയുവാൻ കഴിയും സ്ഥൂലമായതിനെയും സൂക്ഷ്മമായതിനെയും അതിൻ്റെതായ അർത്ഥത്തിൽ അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും സ്ഥൂലമായി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കേവലാർത്ഥത്തിലല്ല അതിൻ്റെ ആ റിയൽ മീനിങ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വിവേക ജ്ഞാനം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വിവേക ജ്ഞാനം ആ റിയൽ മീനിങ്ങിലേക്ക് ആ വിവേക ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സംയമാവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയും അതേപോലെ തന്നെ സൂക്ഷ്മമായതിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്ത പല രീതിയിൽ പല കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് അറിയുവാനും കഴിവ് കാണുവാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തമായ അറിവ് ബോധം സംയമിക്കപ്പെട്ടാൽ അലൗകികമായ ജ്ഞാനശക്തി ലൗകികം അലൗകിക ലൗകിക വിഷയത്തിന് അപ്പുറത്ത് ആധ്യാത്മികമായ ആ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ജ്ഞാനം അപാരമായ ജ്ഞാനം ആധ്യാത്മിക വിഷയത്തിലുള്ള അപാരമായ ജ്ഞാനം എന്ത് ഒരു സംയമിക്ക വന്നു ചേരുന്നു അടുത്ത ശ്ലോകത്തോട് വീണ്ടും പറയാണ് തസ്യ ഭൂമിഷു വിനിയോഗ തസ്യ ഭൂമിഷു വിനിയോഗ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സംയമത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഓരോന്നിൽ നിന്നും ഈ ഒന്നിൽ നിന്ന് അടുത്തതിലേക്കുള്ള നിലയിൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പരിശ്രമത്തിലൂടെ പോകേണ്ടത് നമ്മള് എന്താ പറയാ തിരക്ക് കൂട്ടി ധൃതി കൂട്ടി നമ്മള് ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കരുത് അങ്ങനെ എത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സൂചന തരികയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് കൊള്ളാം എന്ന് തോന്നി ഇത് നേടണം എന്ന് തോന്നി ഇത് നേടണം എന്ന് തോന്നിയിട്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ക്ഷമയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്നാൽ അവസാനത്തെ ആദ്യം അത് നേടിയേക്കാം എന്ന് കരുതി അവസാനത്തത് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമമല്ല നടത്തേണ്ടത് ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് ക്രമബദ്ധമായിട്ട് തന്നെ വേണം നമ്മൾ ആർജിച്ചു വര
ഓരോരോ പട്ടികളായിട്ട് കടന്ന് തന്നെ വേണം അവിടേക്ക് വരാൻ എന്ന ഒരു സൂചന നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലൂടി തരികയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ക്രമമായിട്ട് വേണം ഈ സംയോഗത്തിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എത്താൻ എന്ന ഒരു സൂചനയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗം അവസാനിക്കുന്നത് ഈ വിഭൂതിവാദത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അനേക കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ വിഷയം രാജയോഗമായതുകൊണ്ടും അഷ്ടാംഗ യോഗമായതുകൊണ്ടും നമുക്ക് ആ വിഷയത്തെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിന്റെ ആ ഒരു ഫിലോസഫി സൈദ്ധാന്തികമായ സ്ഥലം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അതിനെ ഒരു സയൻസിന്റെ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ കാലത്തെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ ഇതൊക്കെ നടക്കും എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുന്നതാണ് ഇത് ശാസ്ത്രമാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പൊ ഒരു ശാസ്ത്ര കൗതുകത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു ജിജ്ഞാസയോട് കൂടിയിട്ട് അറിയുവാനുള്ള ജിജ്ഞാസയോട് കൂടിയിട്ട് ആരാണോ യോഗശാസ്ത്രത്തെ സമീപിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്രത്തെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഓരോ പട്ടികളും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇത് സാധ്യമാകുന്നതാണ് എന്ന നിലയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഒന്നാമത്തെ യമം യമം എന്താണ് മൂല്യ ശുദ്ധി നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയാണ് യമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ തിന്മയിൽ നിന്ന് നന്മയിലേക്കുള്ള മാർഗം അത് നമ്മുടെ മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അഹിംസ അത്യം ബ്രഹ്മചര്യ അപരിഗ്രഹം അഹിംസ സത്യം അത്യം ബ്രഹ്മചര്യ അപരിഗ്രഹം ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അതാണ് എന്താ യമം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ സാമൂഹിക ജീവിത ക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തില് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ട ചില മൂല്യങ്ങൾ നമ്മൾ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ ഒന്ന് ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നു തുടക്കത്തിൽ നമ്മളെ ഒന്ന് മാറ്റുന്നു നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചിന്തകളുടെ ആ തരഞ്ഞങ്ങളെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് വഴി തിരിച്ചു വിടാനുള്ള പരിശ്രമം നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മൂല്യം വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാണ് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുക രണ്ട് നിയമം നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആചരണ ശുദ്ധി നമ്മളുടെ ആചരണങ്ങളിൽ ശുദ്ധി ഉണ്ടാകും കുട്ടറിഞ്ഞ് ഇഷ്ടമാണ് തോന്നി ആസായിട്ട് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ചില നമ്മുടെ മൂല്യ ആചരണങ്ങളിൽ ചില ചിട്ടകൾ കൊടുക്കുന്നു ആചരണങ്ങളിൽ ചില ചിട്ടകൾ അതാണ്ട് ശൗര്യ സന്തോഷ തപസാധ്യ ഈശ്വര പ്രതിദാനം ശൗര്യ സന്തോഷം തപസ് ഈശ്വര പ്രതിദാനം അങ്ങനെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ആചരണങ്ങളാണ് അവർ രണ്ട് അപ്പൊ ആചരണം നമ്മൾ അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നമ്മളെ തലവരാവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ നന്നാവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആചരണങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നിയന്ത്രണമൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പ്രതിയ മാറാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം മാറാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇതാണ് യമ നിയമങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞു പറയുന്നത് ധർമ്മം എന്നാണ് പറയുന്നത് യമ നിയമങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് ധർമ്മം ഇന്നലെ ചെയ്യാവോ ഇന്നലെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതാണ് അതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മളിൽ മാറ്റം തുടങ്ങി അല്ലേ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ മാറ്റമായി മാറ്റം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് മാറ്റത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പടി അടുത്ത പടിയിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആസനം കായ ശുദ്ധി പിന്നെ ശരീരത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുക മൂന്നാമത്തെ ക്രമാധാനം കാരണം എന്താ ഈ ശരീരത്തിലാണ് ഈ എല്ലാം ഉള്ളത് സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായതല്ല ഇവിടെ ഈ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പൊ സ്ഥൂലമായതിനെ ആദ്യം ശരിയാക്കുക കാരണം സൂക്ഷ്മമായതിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അറിയാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിനെ നമുക്ക് ഉണ്ടെന്നെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എവിടെ എന്താ പറയില്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല എവിടെ എന്താ പറയാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ തന്നെ ചിത്തം നമുക്ക് ഉണ്ടെന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല എവിടെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല ആത്മാ ഉണ്ടെന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല എവിടെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ അഹങ്കാരം ഉണ്ടെന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല എവിടെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല ജീവൻ ഉണ്ടെന്നെ പറയാൻ പറ്റും ബാക്കി ഒന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ശരീരം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനും പറ്റും നമുക്ക് അറിയാനും പറ്റും കാണാനും പറ്റും അതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഇതിനാണ് ഇതിന് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ സ്ഥൂലമായതിനെ ആദ്യം ശരിയാക്കുക അതാണ് അടുത്ത പണി അവിടെയാണ് എന്റെ ആസനം വരുന്നത് അതെന്താണ് കായ ശുദ്ധി ശരീരത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ആസനം അപ്പൊ കായ ശുദ്ധി ഇപ്പൊ എന്താ അതിലൂടെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ പേശികളെ ശരീരത്
ശാസനം പരിശീലിക്കുന്ന കൂടി നമ്മുടെ എന്താ ബാക്കി ചിന്തകളിലൊക്കെ മാറി തന്നെ തന്നെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും കാരണം ഒരു ആസനത്തിൽ തുടരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് വളരെ അനിവാര്യമാണ് അപ്പൊ കായശുദ്ധി അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ പ്രാണായാമത്തിലേക്ക് പ്രാണായാമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ചിന്ത ശുദ്ധി കാരണം ചിത്രത്തിലേക്ക് വിഷയങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ടുപോകുന്നതും ആരാണ് മന ഇന്ദ്രിയ ഈ പ്രാണനാണ് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഷയങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതും മനസ്സിൽ നിന്ന് പിന്നെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളും ആരാണ് പ്രാണനാണ് ചോദിച്ചാൽ മോട്ടോർ സെൻസറി നോസ് മോട്ടോർ സെൻസിലൂടെ പോകുന്ന പിന്നെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇമ്പൾസസും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെൻസറി നോസ് അതിലുള്ള ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇമ്പൾസസ് മോട്ടോർ ആൻഡ് സെൻസറി നോസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇമ്പൾസസ് ഇമ്പൾസസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രാണൻ അപ്പൊ ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്ന പ്രാണനായതുകൊണ്ട് ആ പ്രാണനെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും ചിത്ത ശുദ്ധി ഉണ്ടാവും ചിത്തത്തെ ശുദ്ധി ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്താണ് മനസ്സിനെ നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിനെ പറ്റി അപ്പൊ ബോഡിയെ ക്യൂരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിനെ ക്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബേസിക് പൂർണ്ണ ബേസിക് പ്രാക്ടീസ് ആണ് പ്രാണായാമം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാണായാമത്തിലൂടെ നമ്മുടെ നിക്ഷേപ ചിന്തകളെ നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ചിന്തകളെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ചിന്തകളെ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നത് പ്രാണനായതുകൊണ്ട് പ്രാണന്റെ വേഗത കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ചിന്തകളുടെ വേഗത കുറയുന്നു അപ്പൊ ചിന്തകൾ കുറയുന്നു അപ്പൊ എന്താ ശരീരത്തെ ശരിയാക്കി ഇതൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു പോകുന്നതായി ചിന്തകളെ കുറയ്ക്കുന്നു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അപ്പൊ ശരീരം ഇതൻ ചിന്ത ചിന്തകളെ കുറയ്ക്കാനുള്ള പദ്ധതി അതിനെ പ്രാണനെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രാണ ചിന്തകളെയും നിയന്ത്രിച്ച് ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടൈം നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് നമ്മുടെ എന്താണ് ഭൗതിക ആരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായ ആരോഗ്യം ശാരീരികമായ പൂർണ്ണത നമുക്കുണ്ടാവും ചിന്തകൾ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയും ശരീരത്തിൽ അഴുക്കില്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ശാരീരിക പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആസന പ്രാണായാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ശാരീരികമായ പൂർണ്ണത ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് നമുക്കുണ്ടാവുന്നു അല്ലെ നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യമാണ് പറയുന്നത് ശാരീരിക ആരോഗ്യം മാനസിക ആരോഗ്യം ആത്മീയ ആരോഗ്യം ഈ ശാരീരിക ആരോഗ്യം സാധ്യമാകുന്നത് ആസന പ്രാണായാമങ്ങളിലൂടെയാണ് പൂർണ്ണത പ്രത്യാഹാരം അടുത്തതിലേക്ക് അടക്കാണ് പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർമ്മശുദ്ധി ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് കർമ്മത്തിന്റെ ആധാരം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ചിന്തകൾ ഉൾക്കൊള്ളിൽ വരുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏത് വിഷയത്തിലാണോ വ്യാപരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് നടക്കുക അല്ലെ ഏത് വിഷയം നിങ്ങളിപ്പോ എന്നെ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചെവിയാണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും അപ്പൊ ചെവി എവിടെയാണ് എന്നിലാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മം ഞാൻ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളെ ഗ്രഹിച്ച് അതിനെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കർമ്മമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്നാൽ ചില സമയത്ത് ഈ സമയത്ത് അറ്ററി ആയാലോ വിശക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി അവർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരം കണ്ടോട്ട് സീരിയലിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയാ നിങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയം ഏഹ് ചെവിയാകുന്ന ഇന്ദ്രിയം ടി വിയിലെ സീരിയലിലാണ് അപ്പൊ എന്താ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് കേൾക്കുക അല്ല നിങ്ങൾ സീരിയലിന്റെ രോഗത്തെ അതല്ലെങ്കിൽ വിശപ്പാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നാവിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയ അതിനനുസരിച്ച് വിശപ്പൊന്നും കഴിക്കണം കഴിക്കണമെന്നുള്ള ചിന്തയായിരിക്കും കേരളീയ അപ്പൊ ഇത് കഴിയാൻ 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 തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ നടന്നോണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ ആഹാര ശാസ്ത്ര ചോദിക്കും അല്ലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ പ്രത്യാഹാരം അത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അടക്കം ചെയ്യുക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അടക്കം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് കർമ്മശുദ്ധി നമ്മുടെ കർമ്മം എന്താണ് അതിന് ശുദ്ധി ഉണ്ടാവുന്നു വെച്ചാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ വരുന്നു പ്രത്യാഹാരത്തിലൂടെ ദൻ അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളായി അപ്പോ മനസ്സിനെ ശരിയാ പിന്നെ ശരീരത്തെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി ചിന്തകളെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി എന്ന ചിന്തകൾ വരുന്നതിലേ കൂടിയാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയാണ് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നമ്മൾ ശരിയാക്കി മനസ്സിലായില്ലേ ചിന്തകൾ വരുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ അതിൽ ചിന്തകളെ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ശരിയാക്കാനല്ല നമ്മൾ
പ്രത്യാഹാരത്തിലൂടി നമ്മുടെ പുതിയ പുതിയ വിഷയങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാത്ത അത്ര നമ്മുടെ മനസ്സിന് സ്ട്രോങ് ആണ് അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ധാരണയിലേക്ക് പോയത് ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലയ ശുദ്ധിയാണ് ധാരണ ലയ ശുദ്ധി എന്താണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ അതുമായിട്ട് ലയിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായിട്ടുള്ള തടസ്സത്തെ അതിജീവിക്കാനുള്ള പരിശ്രമം അതാണ് ലയ ശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വൃത്ത വിഷയത്തെ ധ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എന്താ പഴയ വിഷയം പുതിയതൊന്നും വരുന്നില്ല നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പുതിയ വിഷയം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നില്ല പക്ഷേ എന്താ പഴയ വിഷയം നമ്മുടെ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയത് കണ്ണിലൂടി കടന്നു പോയത് ചെവിയിലൂടി കടന്നു പോയത് മൂക്കിലൂടി കടന്നു പോയത് നാവിലൂടി കടന്നു പോയത് തൊട്ടിലൂടി കടന്നു പോയതായ അനുഭൂതികളിൽ ലോകം എവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം അടച്ച് പുതിയതൊന്നും വരണ്ടാതെ ഇരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ എന്താ കണ്ണടച്ചു കണ്ണടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നേരത്തെ കിടന്ന സാധനങ്ങൾ എന്നോട് ചാടി ചാടി വരാം നേരത്തെ കിടന്നൊക്കെ ചാടി 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 വരാൻ തുടങ്ങി ചാടി ചാടി വരാൻ തുടങ്ങിയതാണ് എന്താ ഇപ്പോ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ധാരണ കിട്ടാത്തത് ധാരണയ്ക്ക് തടസ്സം വന്നതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് അവിടെ ഇങ്ങനെ പാറി വേറെ വിലോട്ടേക്ക് ഒക്കെ പോകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഈ മുമ്പത്തെ വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ എന്തുവാണ് പഴയ വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മളെ ഈ നമുക്ക് നാശകരമായ നമ്മളെ എന്താ പറയാ സമാധിക്ക് തടസ്സമാകുന്ന അതിലേക്ക് എത്താൻ വിഘ്നങ്ങളായിട്ടുള്ളതിനെ കിട്ടും പുറത്തേക്ക് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ചീത്തകളെ കിട്ടും പുറത്തേക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു കിടന്ന ചീത്തകൾ എന്തൊക്കെയാണോ അത് അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഇങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ കിടക്കുന്ന അഴുക്ക് വികൃതികളായിട്ടുള്ള ആ വികാരങ്ങൾ വികാരങ്ങൾ ഈ വികാരങ്ങൾ വലിയ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങും പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കയറി വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ വികാരങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഇത് വേണ്ട ഇത് വേണ്ട ഇത് വേണ്ട ഇത് വേണ്ട ഇത് വേണ്ട കാരണം ഇത് ഒന്നും അല്ല എന്റെ ലോകം കാരണം എന്റെ ലോകം എന്താണ് ഈശ്വരനുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുക ആനന്ദവുമായിട്ട് ലയിക്കാനുള്ള അത് താൽക്കാലികമായ ആനന്ദമല്ല ശാശ്വതമായ ആനന്ദമാണ് ശാശ്വതമായ ആനന്ദം എന്റെ ലോകത്തേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന പഴയ 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 വികാരങ്ങളെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് 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 കാണുന്നുണ്ട് എന്റെ മനസ്സിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതാണ് എന്താ ധാരണ ധാരണ ഉറക്കുമ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സ് ശുദ്ധമായി മനസ്സെടുത്തിന് അഴുക്കുകളില്ല കലക്കമില്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ശുദ്ധം തന്നെയാണുള്ളത് പക്ഷെ ശുദ്ധി ഉള്ളപ്പോഴും എന്താണ് ആ ശുദ്ധി ഒരേ വിഷയത്തിലല്ലാന്ന് മാത്രം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താ ഞാൻ ഈശ്വരനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പിശാസിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരില്ല പിശാസിന്റെ രൂപങ്ങൾ എന്നെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രൂപങ്ങളൊന്നും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരില്ല പക്ഷെ വരുന്ന ആരായിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഗണപതിയെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മുഴുവൻ വരും ഗണപതിയെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ശിവൻ വരും ഗണപതിയെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ വരും ഗണപതിയെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ദേവി വരും ഇവരെല്ലാം പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് ഇവരെല്ലാവരും പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് കാണേണ്ടത് ഗണപതിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ മാത്രമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ കയറി വന്നവർ ആരും എന്തല്ല നെഗറ്റീവ് എനർജികൾ അവർ പോസിറ്റീവ് എനർജി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ അസ്വസ്ഥതയില്ല ഇറിറ്റേഷൻ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ ഇഷ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്റെ ആ ഈശ്വരനെ എനിക്ക് നിരന്തരമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ പക്ഷെ മിക്കേത് ഈശ്വരന്മാരെ എനിക്ക് അവരോട് വിരോധമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് അവരോട് വിരോധമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ വിരോധമുള്ള ഒന്നും എന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നില്ല അതാണ് കാരണം ഞാൻ ധ്യാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി ധ്യാനത്തിലേക്ക് പോയപ്പോഴോ ധ്യാനത്തിലേക്ക് പോയപ്പോ ഞാൻ ആരെയാണോ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അവര് മാത്രമേ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ ഒരാളും വരുന്നില്ല ഞാൻ ഗണപതിയാണ് ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ ഗണപതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെയാണ് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ ക്രിസ്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ രവിയാണ് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ആരെയും ആ ഒന്നിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നു അനേകമായ പോസിറ്റീവ് സ്പോട്ട് ഒറ്റ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളില
സമാധി സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നുമില്ല അതുമില്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല ശുദ്ധ ശുദ്ധി ഈശ്വരൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനില്ല ഞാൻ ഈശ്വരനെ കാണണം എന്നുള്ളതാണ് ധ്യാനം പക്ഷെ സമാധിയിലോ ഈശ്വരൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനില്ല ഞാനില്ല പിന്നെ ആരാ ഈശ്വരൻ മാത്രം ഒന്നുമില്ല ശുദ്ധ ശൂന്യം അതാണ് എന്താ സമാധി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം പൂർണമായ ശുദ്ധി അതല്ലാത്ത ഒന്നുമില്ല ശുദ്ധമായതിലേക്ക് നമ്മൾ വിലയം പ്രാപിച്ചു അതാണ് അപ്പൊ ശുദ്ധമായ അനേകം ശുദ്ധമായ ഒന്ന് ആ ശുദ്ധമായ ഒന്നിലേക്ക് നമ്മൾ വിലയം പ്രാപിച്ചിട്ട് ആ ശുദ്ധമായതായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് മാറി പിന്നെ വേറെ ഒന്നുമില്ല ആ ശുദ്ധി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബ്രഹ്മം ഊർജം ഈശ്വരൻ പരമാത്മാവ് അത് മാത്രം അതുമായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് ലയം പ്രാപിച്ചു അത് മാത്രമേ പിന്നെ ഉള്ളൂ അതാണ് അത് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് ലയ ശുദ്ധിയാണ് ലയത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള വിഘ്നങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് ധ്യാനം ദൻ സമാധിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ ലയം ആയി ലയ ശുദ്ധി ഇല്ല ലയം അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ യമം മൂല്യശുദ്ധി നിയമം ആചരണ ശുദ്ധി ആസനം കായശുദ്ധി പ്രാണായാമം ചിത്ത ശുദ്ധി പ്രത്യാഹാരം കർമ്മശുദ്ധി ധാരണ ലക്ഷ്യ ശുദ്ധി ധ്യാനം ലയ ശുദ്ധി സമാധി ലയം നോക്കൂ എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് അതിനെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ യമത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങളെ മാറ്റുന്നു നിങ്ങളുടെ തിന്മയിൽ നിന്ന് നന്മയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുന്നു നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആചരണം നിങ്ങളുടെ മോശമായ ആചരണങ്ങൾ ശുദ്ധമായ ആചരണങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ മാറുന്നു ദൻ ആസനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരുന്നു പ്രാണായാമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രാണന്റെ മുകൾ നമ്മുടെ തന്നെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും പുറത്തു നോക്കാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രാണശക്തിയുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരുന്നു ദൻ പ്രത്യാഹാരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ ചിന്തകളെ കൊണ്ടുവരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു ദൻ ധാരണയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്തോ മനസ്സിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരുന്നു ദൻ ധ്യാനത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്തോ ചിത്തത്തിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നിയന്ത്രണം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മുകളിൽ ഒരു സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് മുമ്പ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റോറേജ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ധ്യാനത്തിലൂടി നമ്മൾ ആ ചിത്രത്തിൽ കിടക്കുന്നതിനെ കഴിച്ചു കളയും ഒന്നിനും അവശേഷിപ്പിക്കുന്നില്ല സകലവും കഴിച്ചു കളയാം അതാണ് ചിത്ത ചിത്തശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ധ്യാനത്തിലൂടി ആ ചിത്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തു കളയുന്നു ദൻ സമാധി ബുദ്ധി കുറച്ചു അതോട് ബുദ്ധിയുടെ അഴുക്ക് മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കും ബുദ്ധിയെ ബുദ്ധിയെ എന്താണ് മലിനമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഈ സാധനങ്ങളല്ലായ ആ ബുദ്ധിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പോയതിന് ശേഷം സമാധിയായി വന്നത് ബുദ്ധി പെർഫെക്റ്റ് പൂർണ്ണമായി പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു ആ അവസ്ഥയിൽ എന്താണ് ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ അങ്ങനെ എത്ര ക്രമമായിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കൂ നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങൾ ശരിയാക്കി ആചരണം ശരിയാക്കി ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു പ്രാണനെ നിയന്ത്രിച്ചു ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു ചിത്രത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മൾ ഈശ്വരനുമായിട്ട് യാഥാർത്ഥ്യം പറഞ്ഞു എത്ര സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് എന്റെ യോഗം പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ സയന്റിഫിക് ആണ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇത് സയന്റിഫിക് ആണ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് ഇത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അഷ്ടാന്ത യോഗം ഈ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും യാത്ര ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു യോഗിയുടെ മരണകാലം എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു യോഗിയുടെ മരണം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് യോഗശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സൂത്രത്തെ നമ്മൾ എടുത്ത് വ്യാഖ്യാനം ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും എന്താ പ്രയാണകാലേ മനസ്സാചലേന ഭക്ത യുക്തോ യോഗയെ കഥലേന ചെയ്യുക ഭൂവോർമ്മധ്യേ പ്രാണമാവേശ സമയം സതം പുരുഷം ഉപയോഗി നിത്യം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഗീതയിൽ പറയുന്നതാണ് എന്താ ഒരു യോഗിയുടെ മരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുക അങ്ങനെ ഒരു യോഗി മരിക്കണം പ്രയാണകാലയെ മനസ്സ അചലേന ഭക്തിയ യുക്തോ യോഗലേന ചെയ്യുക ഭൃഗോർമ്മധ്യ പ്രാണമാവേശ സമ്യ സതം പുരുഷം ഉപയോഗി നിത്യം അപ്പോ ഇവിടെ പറയണ്ട നമ്മള് പ്രയാണകാലയെ മനസ്സ അചലേന പോകുന്ന കാലം നമ്മുടെ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടി
കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നടക്കണം അതായത് ആ സുഖം പറയണം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിനെ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല അതല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഉദ്ദേശമല്ല ഇപ്പൊ ഓരോ സൃഷ്ടി ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഓരോ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് ഓരോ സൃഷ്ടി ഓരോ ജീവനും ഓരോ ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഓരോ ജീവനും എടുക്കുമ്പോൾ ശരി ഒരു ജീവൻ ആത്മാവ് ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവ് ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ജീവൻ ആ ജീവൻ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യം സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ജീവൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നില്ല ആത്മാവിന് വീണ്ടും വീണ്ടും ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും വീണ്ടും വീണ്ടും ജീവൻ എടുക്കേണ്ടി വരും ആ ജീവൻ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് എന്താണ് ആ ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈശ്വര കാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈശ്വര കാര്യം നല സേവ നാരായണ സേവ എന്നാണ് മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കുക അതാണ് ഈശ്വര സേവ അത് ചെയ്യാൻ ഈശ്വരന്റെ ഉപകരണമായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടായിരിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാനാണ് ആരെ ഈശ്വരൻ നമ്മളെ ഈ ലോകത്തേക്ക് അയച്ചത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യം ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു പോകാം പോകാൻ പറ്റുമോ എവിടെ പോകാൻ പറ്റും തിരിച്ചു തിരിച്ചു വരും അതുകൊണ്ട് എന്താ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ആ ജീവന്റെ ലക്ഷ്യം അത് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ യോഗിക്കറിയാം ഒരു യോഗിക്കറിയാം തന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ആ ലക്ഷ്യം ഞാൻ പൂർത്തീകരിച്ചോ ഞാൻ അത് നിറവേറ്റി കഴിഞ്ഞോ എന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ തോന്നി അത് നിറവേറ്റി എന്ന് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ യോഗി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ യോഗി തനിക്ക് പോകാൻ സമയമായി എനിക്ക് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയണം എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയിട്ട് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ തയ്യാറാണ് അങ്ങനെയാണ് ചില യോഗികളാണ് സമയം പറഞ്ഞിരുന്നിരുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്ന സമയം ഞാൻ മരിക്കും എന്നാൽ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ദർശനം കൊടുക്കുകയോ പറയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും ചിലപ്പോ ആ സമയമാകുമ്പോ അവര് പോവുകയും ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കഥകൾ എന്താ വെച്ചാൽ തമിഴ് സിദ്ധ ശാസ്ത്രങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോകാനെ കാണാൻ ചില സിദ്ധന്മാരൊക്കെ ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ചെന്നിട്ട് അവര് ആ പിന്നെന്താണ് ഭഗവാന്റെ അടുക്കലേക്ക് അങ്ങനെ നടന്നു പോകും പിന്നെ അവരെ കാണില്ല ലോകം ആ പിന്നെ ശ്രീകോവലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നില്ല പിന്നെ അവർ ഈശ്വരനായിട്ട് വരാൻ പറയാം ശരീരവും അവരുടെ ആത്മാവും സകലതും അവിടെ ഇല്ലാണ്ട് ഒന്നും കാണാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സിദ്ധരെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ തമിഴ് സിദ്ധ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരിക അല്ല ഈ സിദ്ധൻ പതിനെട്ട് സിദ്ധന്മാരുടെ കഥകളൊക്കെ നോക്കി നമുക്ക് കാണാം സിദ്ധന്മാരുടെ കഥകളിലൊക്കെ ഇത് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഇത് ഇതാ ഈ കാലം കഴിഞ്ഞ് തന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും തനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് ബോധ്യമാകുന്നത് യോഗി യോഗിയുടെ കാര്യം പറയും യോഗമാർഗത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അയാള് നേരെ ആശ്വസ്തനാകുന്നു എന്താ പറയാ താൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ധ്യാന ആസനത്തിലേക്ക് വരുന്നു ലോകബലേന ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും ഒരു ആസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനായതിനു ശേഷം തന്റെ യോഗബലം കൊണ്ട് ഇത്രയും നാളും താൻ ആർജിച്ച ശരീരത്തിന്റെ ശക്തി പ്രാണന്റെ ശക്തി മനസ്സിന്റെ ശക്തി ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ശക്തി ബുദ്ധിയുടെ ശക്തി ഈ പവറുകളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്റെ ആ ബലേന തന്റെ ബലം ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകം ഇത്ര യോഗബലേന തന്റെ യോഗബലത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭ്രൂർമധ്യയെ പ്രാണമാവേശ സമയം തന്റെ പ്രാണനെ ഭ്രൂർമധ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഭ്രൂമധ്യത്തിലേക്ക് എവിടെയാ പ്രാണം ഇരിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ച ശക്തിയെ കുറിച്ചിട്ട് അവർ മൂലാധാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഊർജം പ്രാണൻ മൂലാധാരത്തിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പ്രാണനെ ഊർജത്തെ ഉണർത്തിയിട്ട് അതിനെ പ്രതിയ മൂലാധാരം സ്വാദിഷ്ടാനം മണിപൂരകം അനാഹതം വിശുദ്ധി കടന്നിട്ട ആജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ സഹസ്രാരത്തിനെ കൊണ്ട് ആജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭ്രൂമതി ഇതാണ് ഭ്രൂവോർമധ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ നിറയുന്ന ശീർഷം സഹസ്രം സഹസ്രാരം ഈ ഭാഗത്തേക്ക് തന്റെ പ്രാണനെ കൊണ്ട് ഈ കുന്തലിനെ ഉണർത്തി എന്ത് ചെയ്യും ആ യോഗബലത്തിൽ ഒരു യോഗി തന്റെ യോഗബലത്തിൽ തന്റെ മുലാധാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രാണനെ ഉണർത്തി ഓരോ ചക്രങ്ങളിലൂടെ കടത്തി മുകളിലേക്ക് ആത്മീയിലേക്കോ സഹസ്രാരത്തിലേക്കോ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം സദാം പുരുഷം ഉപയിരുദ്ധ്യം ചെയ്യും അതിലൂടെ പ്രാണനെ ഈ പ്രപഞ്ച ശക്തിയുമായിട്ട് ലയിപ്പിക്കും ആ പ്രാണനെ അതിലേ കൂടി ഒന്നുകിൽ ആത്മീയിലൂടെ അതായത് സഹസ്രാരത്തിലൂടി പുറത്തേക്ക് വിട്ടതിനു ശേഷം ഈ പ്രപഞ്ച ശക്തിയുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ലയിപ്പിക്കും അതാണ് സമാധി പിന്നെ ഈ ശരീരം അങ്ങനെ പോകുന്ന ശരീരത്തിൽ പിന്നെ ജീർണിക്കില്ല
ഈ ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് ഒക്കെ സംഭവിച്ച ചില ആൾക്കാർ അതായത് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്ത കണ്ടീഷനിലേക്ക് വളരാൻ ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല ആൾക്കാരും ഭാവിയിൽ ഇതിന് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് എന്തെങ്കിലും പുരോഗമനം ഉണ്ടായാൽ അവർക്ക് അതിനുള്ള പ്രതിവിധി കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ചികിത്സിക്കുവാൻ പാകത്തിൽ ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിൽ ആക്കി മാറ്റി വെക്കാൻ കഴിയും ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏർ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് അതിന്റെ അറിയില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഗൂഗിളൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കിയാണ് ഏതായാലും പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ചോളം ആൾക്കാർ ഇന്ന് അങ്ങനെ ചത്തി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവരുടെ ശരീരത്തിന് കേടുപാടുകൾ തന്നെയാണ് എത്ര കാലം വേണേലും ഇരിക്കുന്ന അവരെ ഇനി അതെന്ത് ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ നമുക്ക് ചില ജീവികളെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ചില തവണകൾ ചില മത്സ്യങ്ങൾ മണ്ണൊക്കെ ഈ വരണ്ട് പറ്റി വെള്ളമൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വയം ഫ്രീസ് ആകും സ്വയം ഫ്രീസ് ആകും തന്റെ ശരീരത്തെ ഘട്ടം 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 ഘട്ടമായിട്ട് അത് പ്രത്യേക രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അതിൽ അങ്ങ് ഒതുക്കി അതിന് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിന് ശ്വാസം വേണ്ട പ്രാണം വേണ്ട പക്ഷെ അതിന്റെ ശരീര രീതിയിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കാലത്ത് മഴ പെയ്ത് അതിന്റെ ശരീരത്തിന് ജലാംശം ഏറ്റി കാലാവസ്ഥ മാറി അന്തരീക്ഷം മാറി അതിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ജലാംശത്തിലേക്ക് എന്ത് പറ്റി അത് പെരി ഉണരാൻ തുടങ്ങും ഉണർന്ന് 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 അത് പെരി ആ ഫ്രീസ് ചെയ്ത അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് അത് പുറകിലാകും നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണും പ്രത്യേക അവസ്ഥയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആ രീതിയിലേക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശരീരത്തിലും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യോഗി സമാധിയിലേക്ക് പോയാൽ ഇങ്ങനെ തന്റെ പ്രാണനെ മൂലാധാരത്തിലൂടെ ഉണർത്തി ആദ്യയിലൂടെയോ സഹസ്രാരത്തിലൂടെയോ പുറത്തു വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരത്തിന് പിന്തുണിക്കലും നാശ സംഭവിക്കും ഈ ശരീരം ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളോട് ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്ന ആളെ അങ്ങനെയുള്ള അനേകം സിദ്ധന്മാരുടെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഉണ്ട് നിലവിലുണ്ട് എന്നാണ് സങ്കല്പം അപ്പോ ആ അവസ്ഥയാണ് എന്ത് ഈ ഒരു യോഗിയുടെ മരണം എന്ന് പറയും മരിക്കാൻ സമയമായി തന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു തോന്നിയാൽ യോഗം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ശക്തിയും മൂലാധാരത്തിൽ നിന്ന് ഉണർത്തി ആധാര ചക്രങ്ങളെല്ലാം ഖേദിച്ച് ആറ്റയിലൂടെയോ സഹസ്രാരത്തിലൂടെയോ ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചവുമായിട്ട് ഈശ്വരനുമായിട്ട് ലയിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ലയിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സമാധി അതിനാണ് ശരിക്ക് സമാധി ഇത് ഈ ജീവസമാധി എന്ന് പറയുക പക്ഷെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് നേരിട്ട് ഈശ്വരനുമായിട്ട് ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് അങ്ങ് പോവുക ലയിപ്പിക്കുക അതാണ് ജീവസമാധി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഒരു യോഗിയുടെ മരണം അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മരിക്കുന്നത് മനസ്സിലല്ലേ യോഗ മാർഗത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന നമുക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാ മരിക്കിട്ടാറുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ മരണം പറയുന്നത് ഈശ്വരോ രക്ഷ അപ്പൊ ഒരു യോഗി എങ്ങനെ മരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ യോഗ ആർക്കൊക്കെ ആവാം ആരൊക്കെ ആർക്കൊക്കെ യോഗ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു വിഷയം അതിന് ഇവിടെ പറയുന്ന യുവാ വൃത്വ അതിവൃത്വം ദുർബ രോഗി അതി രോഗി സിദ്ധിമാത്മോദി എന്നാണ് പറയുന്നത് യുവാ വൃത്വ അതിവൃത്വ ദുർബലോ വ്യാധി അഭ്യാസാ സിദ്ധിമാത്മോദി എന്ന് വെച്ച് എന്താണ് യുവാക്കന്മാർക്ക് വൃദ്ധന്മാർക്ക് അതിവൃദ്ധന്മാർക്ക് രോഗികൾക്ക് എല്ലാം എന്താവാം യോഗമാവാം യുവാ വൃദ്ധ അതിവൃദ്ധ ദുർബല വ്യാധിതോ വ്യാധി എന്ന് വെച്ച് രോഗികൾ അപ്പം അഭ്യാസാ സിദ്ധിമാത്മോദി അവർക്കൊക്കെ യോഗ സാധന ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എന്തുണ്ടാവും അവർക്ക് സിദ്ധി ലഭിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രസിദ്ധി ഉണ്ടാവും കഴിവുകളുണ്ടാവും ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെതായ ഗുണങ്ങൾ അവർക്ക് അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് ലോകശാസ്ത്രം പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അഭ്യാസം കൊണ്ട് ഏതൊരാൾക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരിക്കലും കുട്ടികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സൂത്രം നോക്കിയാൽ യുവാ വൃദ്ധ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബാല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കിഷോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ കാലത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും യോഗ അഭ്യസിക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ശാസ്ത്രം പറയുന്നു യുവാ വൃദ്ധ യുവാവ് മുതലുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല കുട്ടികൾ ഓടി നടന്ന് കളിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് കുട്ടികൾ കളിക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ പോയിട്ട് യോഗ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കളി തന്നെയാണ് അവരുടെ യോഗം ക്രീഡാ യോഗ എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്രീഡയാണ് അവരുടെ യോഗം അതുകൊണ്ട് ക്രീഡ മതി കളിക്കാൻ അവരെ വിട്ടാതല്ലോ വീട്ടിൽ പിടിച്ചിട്ട് നിർത്താതിരിക്കുക നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ കളിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുക അതാണ് എന്ത്
യോഗം ആത്മവിശുദ്ധി ഗീതയെ പതിനാറാമത്തെ ആറാം ഗീതയിൽ ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് സൂത്രത്തിൽ ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഗീതയിലെ ആറാം അധ്യായത്തിലെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളാണിത് അപ്പൊ അതിലെന്താ പറയുന്നത് ശുചോദേശ പ്രതിഷ്ഠാവി ശുചം ശുചി വൃത്തിയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലത്ത് വേണം യോഗ ചെയ്യാൻ എന്നുവെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ അലങ്കോലമായി കിടക്കുന്ന കടുപിടിച്ചു കിടക്കുന്ന വൃത്തികെട്ടമാണുള്ള സ്ഥലത്തല്ല ശുദ്ധവായുവത്തിലിരിക്കുന്ന വളരെ ശുദ്ധമായ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു ശുദ്ധോദേശ വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലത്ത് പിന്നെയോ ജ്ഞാതിച്ചിറുതം ജ്ഞാതി നീചം അധികം ഉയരത്തിലോ അധികം താഴെയോ ആകാൻ പാടില്ല കുന്നിന്റെ മുകളിൽ കയറി ഇരിക്കാനോ തീരെ താഴ്ന്ന സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കാനോ പാടില്ല താഴ്ന്ന സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന ശല്യങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും എന്താ മറ്റുള്ളവരുടെ ശല്യം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉയർന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മാറാം പക്ഷെ ഉയർന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകരുത് എന്താ പേടി ഉണ്ടാവും ഭയം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്കും പോകരുത് ഇതിന് മധ്യത്തിലായിരിക്കണം എന്നാണ് ജ്ഞാതിച്ചിരുന്നം ജ്ഞാതിരിക്കണം താഴെയുമായിരിക്കരുത് ഒരുപാട് മുകളിലും ആയിരിക്കരുത് പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് തത്രൈകാഗ്രം നിജം ശൈലാഞ്ചന ഉഷോത്തരം ശൈലാഞ്ചന എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിരീട മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നത് നിലത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വസ്ത്രം മാൻഡോല് കുശപ്പില്ല എന്ന് കേട്ടിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ വസ്ത്രം മാൻഡോല് കുശപ്പില്ല അത് കിട്ടിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കുശപ്പില്ലിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ഇരിക്കാൻ അവിടെ അപ്പൊ കുശപ്പില്ലിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ഇരിക്കും അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നിലത്തിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഊന്നി നമ്മൾ എനർജി ഒട്ടും പുറത്തേക്ക് പോകാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഈ പിന്നെ ഇതൊക്കെ പറയുന്ന വസ്ത്രവും മാൻഡോലും കുശപ്പില്ലൊക്കെ പറയും ഇപ്പൊ നമുക്ക് മാൻഡോലൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് ഇരിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ജയിലിൽ പോയി ഇരിക്കുന്നത് ഇന്ന് അങ്ങനത്തെ അഭ്യാസത്തിനൊന്നും പോകണ്ട പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താവാം കട്ടിയിലുള്ള ഒരു വിരി വിരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലായിരിക്കും ഒരിക്കലും നിലത്ത് നമ്മുടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഈ സൂത്രത്തോട് പറയുന്നത് അപ്പോ അതിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് വേണം പത്രൈകാഗ്രം മനക്കൃത്വ യഥാക്ഷിത്യേന്ദ്രിയക്രിയ എന്നിട്ട് എന്ത് വേണം മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മുകളിൽ നിയന്ത്രണം കൂടണം മനസ്സിനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അതിന്റെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം പിൻവലിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അതിന്റെ വിഷയങ്ങളിൽ പിൻവലിക്കണം പ്രത്യാഹാരം പിൻവലിച്ച് എന്ത് വേണം മനസ്സിനെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കണം ധാരണ മനസ്സിനെ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കണം യഥാചിത്രീക്രിയ ഉപവിശ്വാസേന യുജ്യാ യോഗമാത്മവിശുദ്ധിയെ അങ്ങനെ മനസ്സിനെ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ച് അതിൽ തന്നെ നിലനിർത്തി അതുമായിട്ട് ധാതാർത്ഥ്യം സ്ഥാപിക്കണം അതുമായിട്ട് ധാരണാധ്യാന സമാധി മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഏകാഗ്രമാക്കുക അതിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക അതുമായിട്ട് ലയം പ്രാപിക്കണം അങ്ങനെ ലയം പ്രാപിക്കണം അങ്ങനെ എന്താണ് ആത്മശുദ്ധി നേടണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വൃത്തി ചിത്രവൃത്തികളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് ആത്മവൃത്തി നേടണം എന്താ പറയാ അപ്പൊ എങ്ങനെ വേണമെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ ശുചോദേശ പ്രതിഷ്ഠാപ്യ സ്ഥിരമാസന ആത്മന ഞാത്യുചിതം ഞാതിനീചം ശലീലാഞ്ചന ഉഷോത്തമം പത്രൈകാഗ്രം മനക്കൃത്വ യഥാചിത്രേന്ദ്രിയക്രിയ ഉപവിശ്വാസേന രുചിയാ യോഗമാത്മ വിശുദ്ധേ യോഗം നമുക്ക് ശുദ്ധിക്ക് കാരണമായിട്ട് 